Hallo, ich bin der Andi, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich einen Ring drechsle, aber es ist nicht nur einfach ein Ring aus Holz, ja, der wäre wahrscheinlich relativ leicht kaputt zu kriegen durch einen leichten Schlag oder wenn man sich irgendwo dagegen stößt, dass das Holz bricht. Nee, ich möchte euch zeigen, vom Gerhard Liebensteiner gibt es nämlich auch einen Ringbausatz. Ich habe euch ja von ihm schon den Rollerball-Bausatz vorgestellt und auch meinen Patronenroller und meinen Füller euch gezeigt. Das Video ist oben verlinkt. Ähm, gibt sehr schöne Bausätze, im Endeffekt von der Grundart drei verschiedene, einmal mit goldener Einfassung, einmal mit anthrazitfarbener Einfassung und einmal in Edelstahloptik. Ich habe euch auch mal einfach zwei Ringe mitgebracht, wo ihr euch zeigen möchte, wie diese ausschauen. Ja, das ist einmal hier mein Ring Menge mit goldener Einfassung. Innen drin sieht man den Edelstahlring, der das Ganze zusammenhält. Und der zweite ist ein Ring aus äh, Epoxidharz und Furnier mit anthrazitfarbener Einfassung. Gefällt mir auch sehr gut, passt eher zu helleren Hölzern. Ja. Gold finde ich macht sich sehr gut bei dunklen Hölzern oder bei ja, allgemein äh, natürlichem Holz, sage ich mal, ohne Epoxidharz und ohne Farbe. Ähm, mir gefallen diese Rohlinge sehr gut. Die Ringe machen einen sehr hochwertigen Eindruck. Passend zu den Ringen hat Gerhard Liebensteiner auch die Spannsangen im Sortiment, die man dann zum Drechseln braucht. Die zeige ich euch dann später. So, jetzt will ich euch zeigen, wie man eben so einen Ring drechselt und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Zunächst zeigen wir uns mal unseren Rohling einen 1,5 cm breiten Streifen an und sägen diesen an der Bandsäge ab. Man sieht schon, das Holz hat eine wunderschöne Maserung, hat bestimmt ein toller Ring. Die Einzelteile vom Ring bestehen aus dem Edelstahl-Innenring und den beiden goldenen Außenringen. Bevor wir allerdings anfangen können, müssen wir noch das Hilfsfutter von den Überresten vom vorherigen Ring befreien und sauber plan drechseln. Dann können wir den Blank aufkleben. Ich benutze zu CA-Kleber und zur Fixierung verwende ich einfach den Reitstock. Bisschen beschleuniger und dann können wir auch schon die Außenform drechseln. Dann suchen wir uns einen Forstnerbohrer, der kleiner oder gleich groß wie der Edelstahlring ist und bohren so tief wie der Ring breit ist in den Rohling rein. Die Feinarbeit mache ich dann mit einem Meisel, den hier ein bisschen schmäler geschliffen habe, dass er in den Rhein passt. Die feine Anpassung mache ich dann mit Schleifpapier, das ich auf dem Buchenrund Holz aufgespannt habe, so lange bis der Ring schön sauber innen einpasst. Dann wird die Stirnseite plan und rechtwinklig gedreht. Und dann können wir, bevor wir den Edelstahlring einkleben, die Innenseite schon mal vorimprägnieren mit CA-Kleber. Wenn man den CA-Kleber direkt den Ring einkleben würde, wird er wahrscheinlich zu schnell fest werden. Darum ist es besser, wenn man vorher kurz grundiert. Der Edelstahlring wird ein bisschen angeraut. Und mit Aceton von eventuellem Fett befreit. Und dann können wir den Edelstahlring mit CA-Kleber einkleben. Ja, manchmal braucht man dann doch mehr Kleber als man denkt. Dabei sollte man aufpassen, dass man sich den Ring nicht an den Finger klebt und dann schön plan in den Rohling einbringen und mit der Visi Beschleuniger aushalten. Wir zeichnen uns an, ein bisschen breiter wie der Edelstahlring breit ist und stechen dann mit dem Abstecher den Ring ab. Überschüssigen CA-Kleber entfernen wir noch mit dem Skalpell. Bereiten die Spannzange schon mal vor. 
Passend zu den Ringbausitzen gibt es von Gerhard Diebensteiner auch Spannzangen für die Ringbausätze von der Ringgröße 52 bis zur Ringgröße 70. Und schmirgeln dann noch ein bisschen die beiden Ringseiten ab, damit er schön plan sitzt. Dann können wir den Ring auf die Breite vom Edelstahlring abdrehen. Und dann nochmal mit Schleifpapier entsprechend die Feinheiten machen. Wenn der Ring von der Breite her dann soweit passt, können wir uns an die Ringform machen. Zunächst arbeite ich mich vorsichtig mit einem sehr scharfen Meißel an die Form ran. Die Spannzange hilft dabei, das richtige Maß zu bekommen. Ja, wenn man bündig ist mit der Spannzange, dann äh, ist der Ringdurchmesser richtig. Und dann schleife ich im Endeffekt nur noch mit dem Schleifpapier eine leichte Bombierung an. Muss man aufpassen, dass man nicht zu weit schleift. Und wenn es schön bündig ist, dann passen auch die restlichen Teile vom Ring gut dazu. Die Oberfläche hat sich bei mir bewährt, mache ich mit CA-Kleber. Man muss nur aufpassen, darf den Ding nicht ganz auf die Spannzange aufsetzen, man muss einen kleinen Spalt lassen, dass der Ring auf die Spannzange aufklebt. Man trägt den CA-Kleber in mehreren Schichten auf, immer wieder zwischendrin mit Beschleuniger aushärten. Und nach vier, fünf Schichten ist dann die Oberfläche so dick, dass man diese Schleifen umpolieren kann. Zunächst schleife ich nochmal mit feinem Schleifpapier, bevor ich dann mit Micromesh von Korn 1500 bis Korn 12.000 den Ring schleife bzw. poliere. Man könnte theoretisch auch noch mit Autopolitur noch feiner schleifen zum Schluss oder polieren besser gesagt, aber ich finde die 12.000 reichen aus, weil man erzielt hier schon einen sehr schönen Hochglanz, wie ihr sehen könnt. Zum Schluss montieren wir noch den Ring. Ich reinige die Ringteile nochmal mit Spiritus, einfach dass Fett oder Rückstände von der Herstellung weg sind. Dann montiere ich den Ring auf die Spannzange auf. Wieder mit ein bisschen Abstand, damit ich die Teile sauber verkleben kann. Trag Schraubensicherungslack zum Verkleben auf. Und presse dann den goldenen Ring mit dem Reitstock entsprechend ein. Der zweiten Seite verbrauche ich genauso. Schraubensicherungslack aufbringen und den goldenen Ring entsprechend einpressen. Zum Schluss beseitigen wir noch Schraubensicherungslack, der eventuell austreten ist, mit einem Küchentuch. Und dann ist der Ring auch schon fertig. So, das war's auch schon wieder. Der Ring ist fertig, mir gefällt er gut, ich hoffe euch auch. Zebrano finde ich auch ein sehr interessantes Holz, einfach sehr schön gemustert. Ähm, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich auch über Bewertungen, ich freue mich über Kommentare, empfehlt es mich gern weiter und dann bis zum nächsten Mal.